Now we will add days of the week and other time expressions to the information. If days of the week are included in a sentence, their position is directly after the verb. Also notice that for on Monday, on Tuesday, and so forth, German simply uses Montag, Dienstag. The on is not expressed. I'm going to Munich on Monday is simply Ich fahre Montag nach München. Say Ich fahre Montag nach München. Listen and repeat. Wann fahren Sie nach Wien? Ich fahre Dienstag nach Wien. Fahren Sie Mittwoch nach Gießen? Nein, ich fahre Donnerstag nach Gießen. Wann fährt der nächste Bus zum Flughafen ab? Der nächste Bus fährt in zehn Minuten ab. Wann fährt Herr Müller nach Hannover? Herr Müller fährt Freitag nach Hannover. Wann kommt der Zug aus Heidelberg an? Der Zug aus Heidelberg kommt um 17.15 Uhr an. Exercise 30. Translate the following sentences. Der nächste Bus zur Kaserne fährt in 15 Minuten ab. The next bus to the barracks leaves in 15 minutes. Der D-Zug aus Hamburg kommt um 18.16 Uhr an. The express train from Hamburg arrives at 1816 hours. Die nächste Straßenbahn zum Bahnhof fährt in 5 Minuten ab. The next streetcar to the station leaves in 5 minutes. Ich fahre Donnerstag nach Hannover. I'm going to Hannover on Thursday. Wann fährt der nächste Zug nach München ab? When does the next train leave for Munich? Fährt die Straßenbahn zur Kaserne? Does the streetcar go to the barracks? Bus Nummer 15 fährt nicht zum Flughafen. Bus Nummer 15 doesn't go to the airport. Der Zug aus Frankfurt kommt nicht auf Gleis 5 an. The train from Frankfurt does not arrive on track 5. Exercise 31. Say the following sentences in German. 1. Does the streetcar go to the barracks? Fährt die Straßenbahn zur Kaserne? 2. When does the train from Hamburg arrive? Wann kommt der Zug aus Hamburg an? 3. Are you going to Frankfurt on Thursday? Fahren Sie Donnerstag nach Frankfurt? 4. Where does the next train to Hanover leave from? Wo fährt der nächste Zug nach Hannover ab? 5. When does the next bus leave for the train station? Wann fährt der nächste Bus zum Bahnhof ab? 6. Where does the train from Munich arrive?
Wo kommt der Zug aus München an? 7. Does the bus go to the airport? Fährt der Bus zum Flughafen? 8. Where does the bus to the city hall leave from? Wo fährt der Bus zum Rathaus ab? Do this exercise until you can ask these questions without hesitation. Exercise 32. You will hear 10 directions in English. For each one, say the appropriate sentence or question in German. 1. Ask a German if bus number 2 is going to the barracks. 2. Ask a German when he is going to Munich. Wann fahren Sie nach München? 3. Tell a German that you're going to Gießen on Monday. Ich fahre Montag nach Gießen. 4. Ask if the train you see is the train to Heidelberg. Ist das der Zug nach Heidelberg? 5. Ask a German if Mr. Miller is driving to the airport. Fährt Herr Müller zum Flughafen? 6. Ask a German if he's going to Cologne. Fahren Sie nach Köln? 7. Tell a German that you're not going to Bonn. Ich fahre nicht nach Bonn. 8. Ask a German if the train goes to Frankfurt. Fährt der Zug nach Frankfurt? 9. Ask where the train to Hamburg is leaving from. Wo fährt der Zug nach Hamburg ab? 10. Ask how much a second-class ticket to Frankfurt costs. Wie viel kostet eine Fahrkarte zweiter Klasse nach Frankfurt? Now you will learn to understand various directions for getting on a train, bus or streetcar. For example... Get on the train. Steigen Sie in den Zug ein. After kann, können, or möchte, the last word of the sentence is einsteigen. And say, steigen Sie in den Zug ein. Sie können hier einsteigen. Notice that in connection with einsteigen, and after in the train is den Zug and not der Zug. The same applies to the bus or any other der word. Listen to the following sentences and translate them into English. Steigen Sie in den Zug ein. Get on the train. Steigen Sie in den Bus ein. Get on the bus. Bitte steigen Sie ein. Please get on. Steigen Sie hier ein. Get on here. Steigen Sie nicht hier ein, steigen Sie dort ein. Don't get on here, get on over there. Sie können in den Zug einsteigen. You may get on the train. Exercise 34. This time you will ask if and where to get on a train, bus or streetcar. Listen and repeat. Kann ich hier einsteigen? Wo kann ich einsteigen? 
Wo kann ich in die Straßenbahn einsteigen? Kann ich hier in den Zug einsteigen? Exercise 35 On a sheet of paper, translate the four sentences of Exercise 34. After completion, turn your recorder on again to check your translation. One. Can I get on here? Two. Where can I get on? Three. Where can I get on the streetcar? Four. Can I get on the train here? Exercise 36. Say the following sentences in German. One. Can I get on the streetcar over there? Kann ich dort in die Straßenbahn einsteigen? 2. Where can I get on bus number 15? Wo kann ich in bus Nummer 15 einsteigen? 3. Can I get on here? Kann ich hier einsteigen? 4. Where can I get on the train? Wo kann ich in den Zug einsteigen? 5. Can I get on the bus here? Kann ich hier in den Bus einsteigen? Now you will learn to read and understand the most common signs in railroad stations and on trains. Read the German words and their English translations while listening to their pronunciation. Do this exercise until you know the meaning of each word without looking at the English translation. 1. Fahrkartenschalter 2. Auskunft 3. Ankunft 4. Abfahrt 5. Raucher 6. Nichtraucher 7. Speisewagen 8. Toiletten 9. WC 10. Frei. 11. Besetzt. 12. Verspätung.